Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị một cái bí quyết làm gọi ba khía Thái Lan kiểu mới Sao cho không bị tanh, vị thì đầm đà và thơm ngon Bí quyết này em được học với một người chủ tiệm ở bên Thái Lan á Lúc đó em đi chơi ở Thái Lan và em được ăn cái gọi đu đủ ba khía Thì lúc đó em ghiền luôn tại vì nó rất là ngon Và em hỏi cái cách làm thì người ta cũng rất là nhiệt tình người ta chia sẻ Cho nên là hôm nay em chia sẻ lại với quý cô bác anh chị Để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé Nguyên liệu thì em chuẩn bị 300g đu đủ sống Đu đủ thì mình nên chọn những cái loại mà sống giòn ngon Chứ còn mà nếu mà mềm thì làm gọi nó sẽ không ngon đâu Và bây giờ thì mình sẽ bào sợi Nếu như mà không có cái bào này thì mình thái sợi cũng được Và nửa củ cà rốt cũng thái sợi luôn Để cho đu đủ và cà rốt nó được giòn ngon thì mình sẽ ngâm trong nước đá mình ngâm như vậy đến khi nào mà mình làm xong nước sốt đồ xong xuôi hết thì mình vớt ra để ráo Tiếp theo thì mình chuẩn bị 4 giây đầu đũa 4 giây này chứ thấy vậy chứ nó cũng nhiều quý cô bác anh chị một giây nó cũng khá là dài Mình cắt khúc vừa ăn Một trái cà chua Cà chua thì mình sẽ bỏ cái phần ruột Sau đó thì thái nhỏ 2 phần 3 trái chanh Nếu như mà trái chanh nhỏ thì một trái Tiếp theo thì mình sẽ trần sơ qua 150g ba khía à, Và mình trần sơ qua nước sôi như vậy 2 phút Để cho à, ba khía nó bớt tanh cũng như là nó bớt cái độ mặn à, Và khi mà 2 phút rồi thì mình sẽ bớt ra liền không có để ở trong nước nóng Tiếp theo thì mình cho bài tép tỏi 3 trái ớt 1 muỗng canh đường 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt Sau đó mình nhả nhuyễn khi mà nhả nhuyễn xong rồi thì mình sẽ vắt 2 phần 3 trái chanh vào đây và mình trộn đều lên Mình cho ba khía vào, à, còn cái mình bỏ cái cái mai đi, mình chỉ lấy cái phần thân thôi Quý cô bác anh chị nhớ là cái phần mà tỏi ớt và gia vị này mình phải giả nhuyễn nó mới thơm ngon Chứ còn mình băm nhuyễn mình trộn lại rồi mình giả là nó cũng không có ngon Bây giờ mình giả để cho ba khía nó được thấm gia vị, nó giảm cái đồ mặn cũng như là nó đậm đà nó ngon hơn Tiếp theo thì mình sẽ làm nước sốt trùng gói Mình cho vào 3 muỗng canh giấm, giấm gạo, giấm táo hay là giấm nuôi cho an toàn 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 5 tết tỏi thái lát hay là băm nhuyễn tùy ý Và một ít ớt, ớt thì ăn cay nhiều cho nhiều mà ăn cay ít thì mình cho ít Bây giờ thì mình sẽ cho ba khía vừa nhả xong vào trong cà chua và đầu đũa mình tiếp tục giả mình giả tầm một phút thôi thì mình sẽ cho à, cà rốt và đu đủ và mình giả tiếp thêm một phút nữa Và khi giả thì mình nhớ trộn đều để giả cho nó được thấm đều Khi mà mình đã nhả đều rồi thì mình sẽ cho cái nước à, sốt trộn gỏi vào đây Và mình trộn sơ qua sau đó thì mình sẽ à, cho một ít rau hống lũi vào Nếu như mà không có rau hống lũi thì mình à, sẽ thay thế rau hống quế Và một ít đầu phồng rang mình trộn đều lên Wow, nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Mà ăn thì rất là ngon à, Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay và hữu ích Thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo